தமிழக வெட்டை கழகம் இக்கு வரணும் இந்த மாதிரி பிழைகள் இருக்கு இதில் இதுக்கு ஒரு அறிக்கையிலே இவ்வளோ பிழைகள் இருந்தால் அப்புறம் எப்படி இப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்க தமிழ் தவறு ஏன் சொல்கிறீங்க இந்த தமிழகமே தவறாக இருக்குது நீங்கள் நான் எல்லாரும் சேர்ந்து திருத்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் விஜயோட கடைசி படம் கோட்டாக இருக்கும் இனிமேல் நான் சினிமா நடிக்க போகிறது இல்லை அதை எல்லாத்தையும் முடிச்சு நான் அரசியல் மட்டுமே இருக்கேன் அதனால விஜய ரசிகளுக்க மாட்டோம் இப்படி எந்த ஒரு வார்த்தையுமே அந்த அறிக்கையில் நான் பார்க்கல இருபத்தாறுக்கான எலெக்ஷனுக்கு தீவிரமாக இறங்குறேன் தான் சொன்னாரே தவிர எந்த இடத்துல இனிமேல் நான் நடிக்கலன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னதாக எனக்கு தெரியல ரசிகனாக இருந்தாலும் நிர்வாகி ஆகக்கூடாதா நான் நிர்வாகி ஆகிறோம் நடிக தலைவன் ஆகக்கூடாதா அப்படி தான் ஆகும் முதல்ல வந்து தலைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டிட்டு தான் கீச்சு கொடுக்கும் போடுவான் நடு ரோட்டில் வந்து டான்ஸ் ஆடுவான் அவன் தான் அப்புறம் வந்து அது ரீசெண்ட் ஆகி அவன் அந்த நிர்வாகத்துக்குள்ள வரான் ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்கிறது அந்த ஒரு ஒரு அறிக்கை ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கும் ஒன்றாக புரிக்கிறது ஒரு ஒருக்கு ஒருத்தர் எதிர்பார்ப்பு சிலர் வரணுன்றாங்க சில வரவானன்றாங்க இது வேண்டாது வேணான்றாங்க இந்த வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்துருது வரட்டும் அது முதல்ல நான் தவழட்டும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கவிதை எழுதுதா கதை எழுதுதா ஓடுதா ஓடியாருதா அப்படின்றதா அப்புறம் பார்ப்போம் நிவாரணம் அந்த பொருட்கள்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த பக்கத்தில் அவருடைய புகைப்படம் வச்சுக்கிட்டே வந்து இப்படி ஒரு விளம்பரம் தேவை அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் ஒரு கேள்வி எழுப்பு ஒரு குறியீடாக தான் அதை நான் பார்க்குறேன் தவிர விஜய்க்கு இல்லாத விளம்பரமா எனக்கு கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக ஒரு அற்புதமான மனிதனாக விஜய தெரியும் இனிமேல் தான் ஒரு தலைவரான்றத நானே தெரிஞ்சுக்கணும் Holidays nale, adi nama GT Holidays da. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Thalai marikali thandi, thani thudan minnum, 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 நீங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப பார்த்து ரசிக்கும்படி கொடுத்த திருமலை தளபதி விஜய் அவர்கள் அரசியலுக்குள்ளே இறங்கியிருக்காரு ஸோ தமிழக வெற்றி கழகம் ஸோ அவர் அரசியலுக்கு வர்றத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல வரவேற்கிறேன் ஏன் வரவேற்கிறேன் அப்படின்னா நண்பர் விஜய் வந்து என்னோடய நண்பர்றதுனாலேயோ இல்லை அவரை வச்சு நான் ரெண்டு படம் கேட்கினேன் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லையோ ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இன்றைய அரசியல் சூழலில் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் தேவைப்படுது புதிய தலைவர்கள் புதிய அப்படின்லாம் சொல்கிறத விட புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இந்திய அரசியல் சூழலில் நாங்கள் வளர்ந்த காலகட்டங்கள் எங்கள் தாய் தந்தை இருந்த காலகட்டங்கள் இப்போது எங்கள் மகள்களும் மகன்களும் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் வேறு ஒரு அணுகுமுறையும் வேறு ஒரு சித்தாந்தமும் வேறு ஒரு சிந்தனையும் வேறு ஒரு புரிதலும் வேறு ஒரு தேவையும் இன்று இந்திய அளவில் அவசியமாகிறது ஸோ எங்கள் அப்பாவோட ப்ரின்ஸிபலாக எனக்கு இன்றைக்கி அப்ளை எனக்கு அப்ளை ஆகலை என்னோட ப்ரின்ஸிபலும் என்னோட ப்ராக்டிஸும் வந்து என் மகளுக்கோ மகளுக்கோ அப்ளை ஆகல ஸோ அப்போ அந்த நாங்கள் ரசித்த நாங்கள் நேசித்த நாங்கள் அன்னார்ந்து பார்த்த இலக்கியம் தலைவர்கள் அரசியல் பேச்சாளர்கள் நடிகர்கள் இதை தாண்டி இன்று இன்று இருக்கிற இளம் சமூகத்திற்கு இது எல்லா செக்மெண்ட்லேயுமே நாட் ஒன்லி அரசியல்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு கலை இலக்கியமாக இருக்கலாம் எழுத்தாக இருக்கலாம் ஒரு நாடகமாக இருக்கலாம் திரையாக இருக்கலாம் அரசியலாக இருக்கலாம் ஒரு கல்வியாக இருக்கலாம் மருத்துவமாக இருக்கலாம் எந்த துறையில் எடுத்தாலும் ஒரு புதிய அணுகுமுறையும் புதிய சிந்தனையும் புதிய வழிகாட்டுதலும் தேவைப்படுது அந்த வகையில் விஜய் வந்ததை நான் மிக 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 ஆரோக்கியமானதை பார்க்குறேன் இப்போது அவர் வந்து அரசியலில் முழுமையாக இறங்க போகிறேன் கடைசி படமாக வந்து கோட் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னக்கப்புறம் ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இதுக்கப்புறம் எங்களால் தளபதியை ஹீரோவாக பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரசிகர்கள் எப்படி ஏற்றுக்கணும் அவருடைய இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல விஜயோட கடைசி படம் கோட்டாக இருக்கும் இனிமேல் நான் சினிமால் நடிக்க போகிறது இல்லை அதை எல்லாத்தையும் முடிச்சு நான் அரசியல் மட்டுமே இருக்கேன் அதனால் விஜய் ரசிகர்கள் கே மாட்டோம் இப்படி எந்த ஒரு வார்த்தையுமே அந்த அறிக்கையில் நான் பார்க்கல அதாவது வந்து இருக்கின்ற படங்களை முடித்து கொடுத்து விட்டு தீவிர அரசியலில் நான் ஈடுபடுவேன் இந்த வார்த்தையை தான் நான் பார்க்குறேன் நான் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அவர் தீவிர அரசியலில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் வரன்றார் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் நான் போட்டியிடவும் போகிறதில்ல யாருக்கும் எனக்கு ஆதரவும் இல்லை அப்படின்றதுனால இருக்கின்ற இந்த இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தாறு உள்ள இந்த இரண்டு ஆண்டு காலகட்டத்தில் 
அவருடைய திரைப்பயணத்தை ஏற்கனவே ஒத்துக்கொண்டிருக்கின்ற கமிட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு இருபத்தாறுக்கான எலெக்ஷனுக்கு தீவிரமா இறங்குறேன் தான் சொன்னாரு தவிர எந்த இடத்துல இனிமேல் நான் நடிக்கிறேன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னதா எனக்கு தெரியல சோசியல் மீடியாஸ்ல அந்த மாதிரி பேசிக்கிறாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அறிக்கையில அது இல்லாதான் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அறிக்கை ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கும் ஒன்றாக புரிகிறது ஒரு ஒருக்கு ஒருத்தர் ஏற்பாடு சிலருக்கு வரணுன்றாங்க சில வரவானன்றாங்க இது வேண்டாதே வேலைன்றாங்க ஏற்கனவே பண்ணவங்களாம் இல்ல சோபிக்கல ஜொலிக்கல வெற்றியனுடைய இலக்கடையில திரு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் திரு எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களை தவிர மித்த யாருமே வந்து மிக பெருசாக அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படிலாம் அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துல ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னா புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் புரிஞ்சது வந்து விஜய் வந்து திரைத்துறையில் இருக்கின்ற பங்க மிக சரியாகவும் அரசியலுக்கு தேவையான ஒரு தலைவனாக ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அரசியலில் ஈடுபடுவார்னு நான் முழுசாக நம்புகிறேன் அதாவது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எந்த அறிக்கையிலையும் வந்து அது தெரியப்படுத்தலை அவர் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து படங்கள் வந்து பண்ணுவார் அரசியல் பணியும் தனியாக பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படின்றீங்க ஸோ தனியாக ஒரு ஹீரோவாக இப்போ எப்படி தளபதி அவருடைய மார்க்கெட் வேல்யூவில் எவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கார் நமக்கு தெரியும் இப்படி அரசியல் ஒன்று துள்ள போயிட்டு திரும்ப ஹீரோவாக வரும்போது ஸோ அதோடைய அதாவது அவர் நார்மலாக ஹீரோவாக இருக்கும்போது அந்த வரவேற்பு அது அப்படியே இருக்குமா இல்லை ஏதாவது சர்ச்சைகள் பேசுவாங்களா அரசியல் போயிட்டு திரும்ப அங்கே வந்து நீங்கள் சொன்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்கு மார்க்கெட் ஹீரோவா மார்க்கெட் அப்படின்னாலே அது ஒரு சந்தை அப்படின்னு ஆயிடுது மார்க்கெட்டுக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தையும் சந்தை அந்த சந்தைன்றது ஒரு வியாபார பொருள் அந்த வியாபார பொருள் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே தேவையும் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைன்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்துடும் எங்களுடைய இன்றைய தேவை என்ன இன்னைக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு மாவோடு எடுத்துக்கிட்டு மாவோடுனா உங்களுக்கு தெரியும் மாங்காவோட சின்ன போடுவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் கொ கொண்டி தோப்புலேயோ நொச்சி கோபத்துலேயோ போய் விற்கிறேன்னு வச்சுக்கலேன் மயிலாப்பூரில் விற்கிற அளவுக்கு விற்காது இதே நான் வாழகரோடம் வஞ்சனங்கரோடம் எடுத்துக்கிட்டு நான் வண்ணாரப்பேட்டையில் விற்கிறது போதா மயிலாப்பூர் மாட விதியில் சுற்றினேன்னா வண்ணாரப்பேட்டை அளவுக்கு விற்காது இங்கேயும் விற்கும் மாவோடு அங்கேயும் விற்கும் ஆனால் அதனோட தேவை இருக்குல்ல எங்கு அந்த நுகர்வோட கலாச்சாரம் இருக்குல்ல அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இல்லை அவங்களோட ஒரு ருசி இருக்குல்ல அவர்களுடைய தேவை இருக்குல்ல அதை அனுசரித்து தான் எது ஒன்றுமே அது மா மாங்காக்கு கருவாடுக்கே அப்படின்னா மஞ்சுனகம் அதான் அன்று என்ற என்ன தேவை இருக்குது அன்று சக போட்டியாளர் என்னவாக இருக்கிறாங்க அன்று அவர்களோட ரசிகத்தன்மையும் அங்கே வருகின்ற படைப்பு அலைகளும் படைப்பும் என்னவாக இருக்கின்ற போட்டு தான் அது அமையுமே தவிர இப்போ இருக்கிறவர் அப்புறம் இருக்க மாட்டாரா அப்போ இருக்கிறவர் இப்படி இருக்க மாட்டாரா அப்படின்னு ப்ரிடிக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எங்கேயுமே கிடையாது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட விஜய்க்கு முன்னாடி ரஜினி சாருக்கு முன்னாடி அமிதாப் பச்சன் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தார் இந்தியாவில் ஒரு கட்டத்தில் அவர் எங்கே இருக்காருனே தெரியாம டிவிக்கு காம்பயர் ஆனார் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு அகில இந்தியாலையும் ஒரு அற்புதமான ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸை திருப்பி அடைஞ்சிருக்கார் ஸோ முன் பின் அப்படின்றது இந்த கலைக்க கிடையாது தம்பி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களை கலைன்றது இந்த சினிமா மட்டும் சொல்ல எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் எப்போ யார் அவுட் ஆகிட்டு ஆவாங்க அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது எப்போ யார் திருப்பியும் வருத்த குலத்துக்குள்ளே வருவாங்க அப்படின்றதும் தெரியாது சூப்பர் சார் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து இதை விஷயமாக கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனால் இவ்வளோ டீட்டெயிலிங்காக யாருமே புரியும்படி சொல்லலை நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு வந்து இப்போ டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸாமில் நிறைய கொஷின்ஸ் எழுதியிருப்போம் ஆனால் இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிஃபைன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உங்கள் பேரே எழுதிடுவேன் சார் டிரைவ் தான் ஏன்னா டிஃபைன் டிரைவ் தான் உனக்கு பதில் தெரியும் கேள்வி தெரியும் இந்த இடத்துல வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப சிம்பிள் தம்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகுறது தான் வாழ்க்கை ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆமாம் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கூட்டி கிடச்சிடணும் இது ஜீரோ ஆகுங்கன்னு தான் மேத்தான் சொல்லணும் ஜீரோ ஆகுறதுக்கு என்ன நான் இவ்வளோ வேலை பார்க்கணும் ஆனால் பார்க்கணும் 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 அதான் வாழ்க்கை இப்போ நீங்கள் படம் நீங்கள் இயக்குனராக வந்து ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு அந்த படம் வெற்றி பெறதுக்கு ஸோ உங்களோட படங்களும் நாங்கள் நிறைய நம்மளுடைய உங்களுடைய காஸ்ட்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எல்லாருமே ரசிக்க முடியும் எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ அரசியல் நம்ம தளபதி அவர்கள் வந்திருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகிகள் தான் அவருக்கு ரொம்ப மெயினாக இருக்கணும் இவ்வளோ நாள் ரசிகர்கள் இன்றைக்கி நிர்வாகிகளும் அவருக்கு தேவைப்படுறாங்க ஸோ அதை அவர் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அந்த நிர்வாகிகளை அவருடைய கட்சிக்கு தளபதி அவர்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க அதுதான் நம்பி அதாவது வந்து இன்றைக்கி ரசிகர்களாக இருக்கட்டும் நிர்வாகிகளாக இருக்கட்டும் மந்திரிகளாக இருக்கட்டும் அந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கிற மற்றவங்களாக இருக்கட்டும் என்னென்ன பேர் சொன்னாலுமே அடிப்படை எல்லாமே
எந்த ஒரு வியாபாரமும் எந்த ஒரு பரிவர்த்தனையும் இரண்டு பக்கமும் லாபம் இருக்கிறவரை இரண்டு பக்கமும் ஆ அதாவது அதுக்கு தேவை இருக்கிறவரை ரெண்டு பக்கமும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிற நிறைவு இருக்கிற வரையும் அது தொடரும் அது அரசியல் மட்டும் இல்லை ரஜினியாக இருந்தாலும் நிர்வாகி ஆகக்கூடாதா நான் நிர்வாகி ஆகிறவன் அதிக தலைவன் ஆகக்கூடாதா அப்படி தான் ஆகும் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து எம்பிஏ படித்த மாதிரி ஒருத்தன் எப்படி வந்துடுவான் அவன் முதல்ல வந்து தலைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டிட்டு தான் கீச்சு கொடுக்கும் போடுவான் நடு ரோட்டில் வந்து டான்ஸ் ஆடுவான் அவன் தான் அப்புறம் வந்து அடி பேசுறாங்க <laughs> மெஷின் மட்டும்தான் ஒரே இடத்துல வந்து ரெண்டாயிரத்தாயிரம் பக்கம் அடித்தாலும் ஒரு பிரிக்கில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நான் ஒரு சின்ன எழுத்து பெரிய எழுத்து இல்லாமல் இலக்கண பிழை இல்லாமல் திருப்பி திருப்பி ஒன்றையே இயக்கத்தனமாக இயந்திரத்தனமாக செய்வது இயந்திரம் மட்டுமே செய்யும் மனிதன் என்பதற்கு ஒரே உதாரணம் நீ தவறு செய்வாய் நீ பிழை செய்வாய் ஆனால் அதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா அதிலேருந்து அதை திருத்தி கொட்ட அப்படின்னா தான் மனிதன் தமிழ் தவறு ஏன் சொல்கிறீங்க இங்கே தமிழகமே தவறாக இருக்குது நீங்கள் நான் எல்லாரும் சேர்ந்து திருத்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன் என்னை நான் தவறு செய்கிறேன் அதை நீங்கள் சுட்டி காட்டுறீங்க நீங்கள் சுட்டி காட்டுறதுல எந்த ஒரு ஈகோவும் இல்லாமல் அதை திருத்தி கொண்டு அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வது தான் வளர்ச்சி இல்லைன்னா தேக்கம் அது அது குட்டாது அந்த தண்ணியில் திருப்பி தண்ணியும் வராது அந்த தண்ணியிலேருந்து வெளியும் போகாது ஆறு தான் அழுது கடப்பது தான் அழுது கற்றுக்கொள்வது தான் அழுது திருத்தி கொள்வது தான் அழுது அப்படி நிறைய விஷயங்கள் விஜய் விஜய் சார் வந்து எவ்வளவோ ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு நிறைய பேருக்கு இன்க்ளூடிங் உங்களுக்குமே நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு பட் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளட்ல எல்லாம் வந்து நிவாரணம் அந்த பொருட்கள் எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த பக்கத்துல அவருடைய புகைப்படம் வச்சுக்கிட்டே வந்து இப்படி ஒரு விளம்பரம் தேவை அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் ஒரு கேள்வி எழுப்பினாங்க அதாவது அவர் செஞ்ச உதவியை தாண்டி இந்த போட்டோ வச்சுட்டு பண்ணும்போது அதாவது வந்து அது வந்து ஒரு ஒருத்தரோட இந்த இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு எப்படி உண்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும் நான் பேசணும் இதுக்கும் அது தான் அப்படின்னா நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் நடக்குது நீங்கள் எனக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்குறீங்க எனக்கு கல்யாணம் நடக்குதுன்னு நீ இன்விடேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதுமே ஏன் அதில் உங்கள் அப்பா அம்மா பேர் உங்களுடைய நம்பிக்கைக்குரிய கடவுள் எல்லாத்தையும் வச்சு என்கிட்ட கொடுக்குறீங்க இல்லையா நீங்கள் சென்றதற்கு அப்புறமும் யாருடையது இது யாருடைய திருமணத்திற்கு நான் செல்ல வேண்டும் யாரோட வழி வந்தவர் இவர் எங்கே நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்புக்கு சில குறியீடுகள் தேவைப்படுது பத்து பேக் இருந்ததுன்னா அதில் மாமிசம் வச்சுருக்கிற பேக் எது காய்கறி வச்சுருக்கிற பேக் எதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் மேலே எழுதுனோம்னா சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி சர்க்கரை வீட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமையல் ரூமில் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்களே யார் தந்தது இதை என்ன காரணத்துக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்ற ஒரு குறியீடாக தான் அதை நான் பார்க்குறேன் தவிர விஜய்க்கு இல்லாத விளம்பரமா அதை தாண்டி இந்த வந்து ஒரு நாலு நாலு இன்ச்சு போட்டோவில் தான் அவங்க போய் இவர் கமலஹாசன் உங்களுக்கு தெரியணுமா அவசியம் இல்லை ஆனால் அது ஒரு குறியீடு இன்னார் செஞ்சார் இதற்கு செஞ்சார் இவர்களுக்கு செஞ்சார் அப்படி தான் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் தவிர அதை விளம்பரமா பார்க்க அதான் நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லாம் அமையுமே பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு பதில்களுக்குமே உள்ளமே அவ்வளோ தெரிவுகள் அண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் புரியும்படி இருந்தது ஸோ இதை பார்க்கும்பொழுதாவது அடுத்த கேள்வி எழுப்புறவங்க கண்டிப்பாக யோசிச்சுட்டு பேசலாம் அப்படின்னு தோணுது அண்டு இதை தாண்டி உங்களுடைய கரியர் பற்றி கொஞ்சம் நம்ம பேசணும் கரியர்ன்றதை விட தம்பி கரியரை பற்றி நம்ம பதினஞ்சு வருஷம் பேசணும் குறிப்பாக இன்று ஒரு அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்து அதற்கு தன்னை தலைவனாகவும் அது ஒரு இயக்கமாகவும் மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் ரொம்ப நல்ல நோக்கத்தோடு திரு விஜய் அவர்கள் வர்ற அவர்கிட்ட எனக்கு சில கோரிக்கைகள் சராசரியாக ஓட்டு போடுற ஒரு தமிழனா ஒரு இந்தியனா ஒரு சக மனிதனா சில கேள்விகள் திரு விஜய் அவர்கள் நீங்கள் இந்த தமிழகம் எத்தனையோ தலைவர்கள் எத்தனையோ கலைஞர்கள் எத்தனையோ பிரபலமானவர்கள் எத்தனையோ வசதி படைத்தவர்கள் இந்த அரசியல் காலத்துக்கு வந்து வந்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நீங்களும் உள்ள வந்து சமூக சேவை மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு சராசரி மனிதனாக ஓட்டு போடுகின்ற ஒரு 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 வாக்காளனாக உங்ககிட்ட கேட்குறது எல்லாருமே சொல்கிறாங்க 
அவரோட ஆட்சியில் இவரோட ஆட்சியில் இனிமேல் வந்து இவர் அரு ஆட்சி புரிவார் அரியணையில் ஏறி இவர் உட்கார் வரா இல்லை கீழே இறங்கிட்டு வரா அப்படின்ட்டு இங்கே அரியணையில் அமர்வதற்கு நீங்கள் மன்னர்களும் அல்ல நீங்கள் ஆட்சி செய்வதற்கு நாங்கள் அடிமைகளும் அல்ல எங்களுக்கு தேவை எங்களுடைய கஷ்டங்களை எங்களுடைய தேவைகளை எங்களுடைய துன்பங்களை புரிந்து கொள்கின்ற சக எளிமையான ஒரு மனிதன் எங்கள் அரசாங்கத்தை எங்கள் தமிழகத்தை எங்கள் தமிழ்நாட்டை எங்கள் இந்தியாவை நிர்வகிக்க தெரிந்த ஆட்சி செய்ய அல்ல நிர்வகிக்க தெரிந்த ஒரு நிர்வாகி தேவை நீங்கள் உட்காரும் இடம் ஒரு இருக்கையாக இருப்பேன் உங்களை கையெடுத்து வணங்க தயார் அது அரியணை என்ற சிம்மாசனமாக நீங்கள் நினைப்பீர்களே என்றால் அதில் பல கருத்து முரண்கள் வரும் எங்களை ஒரு மனிதனாக சக மனிதனாக எங்களுக்குள் ஒருவனாக எங்களுடைய தேவைகளையும் எங்களது பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து முன்னாடி உங்களால் முடிந்த இந்த தமிழகத்தையும் எங்களுடைய தமிழகனுடைய வாழ்வையும் முன்னேற்றுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஆனால் வழக்கமாக எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி அரியணையில் உட்காந்து நீங்கள் ஆட்சி செய்வீங்க அப்படி என்றால் நான் வருகிறேன் உங்களை வரவேற்கிறேன் வந்து இந்த தமிழகத்திற்கும் இந்த தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழர்களான எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் விரும்புகிறேன் கை கோப்பி வேண்டு சார் இது வரைக்கும் தளபதி விஜய் அவர்கள் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசிகர்கள் கூட்டம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மேலே ஏறி கையை காட்டுறது ஒரு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படி இல்லாமல் மக்களோடு இறங்கி களத்தில் அரசியலுக்கு வேலை செய்யணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து நிர்வாகத்தினுடைய முதல் வர் அப்படின்ற ஒரு இடத்தையும் மக்கள்கிட்ட வந்து அபிமானத்தையும் தரைத்தோரில் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கீங்கள அவங்கள நீங்கள் திருப்திப்படுத்துகிறீங்க அவங்க கொடுத்துக்கிற வந்து நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் நான் அவங்க அடித்த போஸ்டருக்கும் அவங்க உங்கள் மேலே வச்சுருந்த நேசத்திற்கும் நீங்கள் நிஜமாக இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி நீங்கள் திருத்துறையிலே இன்று ஒரு உச்சநட்சமாக நட்சத்திரமாக சொல்லிக்கிறீங்க இத்தனை பேர் நீங்கள் தான் அப்படியே ரேவிங் க்ரௌடாக இருக்கிற ஒரு வசூல் சாதனையாக நான் ஒரு நல்ல படமாக ஒரு எல்லா குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்க்கின்ற ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு 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 நடிகனாக நீங்கள் இதை வைக்கிறீங்க இதே விஷயத்தை நீங்கள் அரசியலில் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் திருப்பியும் மக்களுக்கு திரையில் பார்த்தவர்கள் சேரில் உட்காந்துட்டு ஏசியில் கம்ஃபர்டபுளாக உங்களை பார்த்தாங்கள்ல அது இல்லை இனிமேல் வந்து வேர்வையோடு கியூவில் நினைப்பாங்க நான் வேர்வையோடு கொடி கட்டுவாங்க பசியோடு உங்கள் கூட்டத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிறத ரொம்ப பொறுமையாக வீட்டில் குழந்தை அழைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தாய்மாரும் ஒரு தங்கையும் ஒரு சகோதரியும் இருப்பாங்க தன் குழந்தைய உடம்பு செல்லனா கூட ஒரு தகப்பன் இருப்பான் ஒரு அண்ணன் இருப்பான் நான் இப்படி குடும்பம் குடும்பமாக உங்களது கொள்கைகளையும் உங்களுடைய அரசியல் பயணத்துக்குள்ளையும் பங்கெடுக்கும்போது அந்த வியர்வையோட வாசத்தை நீங்கள் புரிந்து மக்களோட மக்களை ஒன்றா கலந்து நான் அவர்கள் வேறு நான் வேறு அல்ல அவர்களிலிருந்து வந்த ஒரு வண்ணான் அவர்களுக்காக வந்த வண்ணம் அவர்களுடைய பிரச்சனையை என் மூலமாக நான் முன்மொழிகிறேன் அப்படின்ற ஒரு இடத்த வண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துலையே நிற்க முடியும் அதாவது எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் இன்று விஜயோட அரசியல் பிரவேசத்திற்கு மிகப்பெரிய கருத்து மோதலோ அவரை வந்து ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியோடு விமர்சித்தோ செய்தி ஊடக பத்திரிகையாளர்களும் எல்லாருமே வந்து உண்மையாக அவர் வந்து வரட்டும் இந்த வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்துருது வரட்டும் அது முதல்ல ந தவழட்டும் அது கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எழுந்து நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா நான் நாலு பேரை கூப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவர் கவிதை எழுதுதா கதை எழுதுதா ஓடுதா ஓடியாருதா அப்படின்னு தான் அப்புறம் பார்ப்போம் இன்றைக்கே பிறந்த பிள்ளைய வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே இருக்கிற எதிர்பார்ப்பெல்லாம் அந்த குழந்தை மேலே நான் எப்படி வைக்கலாம் அப்படி தான் இன்று அந்த தமிழக வெற்றி கட்சியை கழகத்தை நான் பார்க்குறேன் திரு விஜய் அவர்களையும் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கார் அவர் நடக்கட்டுங்க ஓகே அவர் நடக்கட்டும் அவர் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அவரோட செயல் அவரோட கொள்கை நான் அது எல்லாத்தையும் பார்த்தா நம்ம விமர்சிப்போம் எதிர்ப்போம் ஆதரவு கொடுப்போம் கட்டி அரவணைப்போம் எட்ட நின்று கேள்வி கேட்போம் அத்தனையுமே பண்ணுவோம் தமிழர்களை இந்தியர்களை சராசரி மனிதத்தை புரிந்து ஒரு வழிகாட்டுதலாக ஒரு மனிதன் அரசியலுக்கு வருகிறான் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் தலைமை வரதான் நான் பார்க்கல ஒன்று ஏன்னா ஏன் அந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன்னா எனக்கு கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக ஒரு அற்புதமான மனிதனாக விஜய தெரியும் இனிமேல் தான் ஒரு தலைவரான்றத நானே தெரிஞ்சுக்கணும் மனிதன் தெரியும் ஒரு அற்புதமான மனிதன் அழகான நண்பன் ஒரு தெளிவான திரை திரைப்பட கதாநாயகன் மக்களுக்கு தேவையான கொடுக்குற சரியான ஒரு ஒரு நல்ல திரை விவசாயி அவர் 
இந்த காலத்தில் இந்த மொழியில் இந்த வெயிலில் என்ன விளையும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு பதிக்கிறாள் அவர் அது அரசியலும் சரியாக செய்வார் என்று நம்புகிறேன் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேர்மையாகவும் அண்ட் உங்களுடைய பதில்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் கூர்மையாகவும் இருந்தது ஸோ ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்ந்து உங்களோட நிறைய விஷயங்களில் நாங்கள் ரொம்ப நன்றி என்னை வந்து இந்த நேர்காரங்களில் பேட்டி எடுத்து குறிப்பாக நண்பர் விஜய் வந்து அரசியல் பிரவேசத்திற்கு எனது கருத்துக்களை இதில் ஒரே ஒரு பொ ஒரு துளி கூட போய் இல்லை தம்பி அவருக்காக நான் அவரை பிரமிச்சோ அவரை வரக்கூடாதுன்னோ அதெல்லாம் இல்லை ஒரு நான் இதுவரை பார்த்த நான் ரமணா விஜய் அப்படின்ற அந்த உறவு அந்த நட்பு அந்த ஹீரோ டேரக்டர் ரிலேஷன்ஷிப் அது எல்லாமே வேலை இன்று நான் சராசரியான ஒரு எளிய தமிழன் இன்னொரு தமிழன் இங்கே வருகிறான் என்னை வழி நடத்துவதாக சொல்லி நான் கை நீட்டுகிறேன் வருக கண்ணன் பயன்று தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் Holidays nale at the number GT Holidays da GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays